मुझको तो डराती है मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई ये गुंबद मीनाई सुबह अल्लाह भटका हुआ राही भटका हुआ राही तू भटका हुआ राही में भटका हुआ राही तू मंजिल है कहाँ तेरी मंजिल है कहाँ तेरी ए लाला सहराई ये गुंबद मीनाई तू शाख से क्यों फूटा मैं शाख से क्यों टूटा तू शाख से क्यों फूटा मैं शाख से क्यों टूटा एक जज्बाए पैदाई एक जज्बाए पैदाई एक लज्जत यकताई ये गुंबद मीनाई बहुत खूब है ना आपसे अभी हम और भी सुनते हैं जनाब ये है ना नसुल्ला हमारे साथ मौजूद थी और क्या आवाज में जादू है प्योरिटी थी आ? इतनी ओरिजिनल आवाज के बगैर कलाम exactly. और बड़ा मशहूर कलाम ये जो है ये पेश कर रही थी है ना अभी हम आपसे बात करते हैं इस वक्त लाइन पे यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद बड़े मारूफ सिंगर हैं हमारे मुल्क के और इन्होंने भी कलाम इकबाल भी पेश किया आपकी आप ही की एल्बम में तो उनसे बात करते हैं जी सलाम वालेकुम जवाद सलाम वालेकुम क्या हाल है आप लोग बिल्कुल ठीक जवाद सुबह बखैर क्या हाल चाल ठीक ठाक बहुत शुक्रिया सब ठीक ठाक जवाद इकबाल डे की लाइव स्पेशल ट्रांसमिशन जो है जागो दुनिया में हम कर रहे हैं और अभी हमने आपका भी थोड़ी सी झलक देखी आपने भी कलाम इकबाल पेश किया यूसुफ भाई ने जो एल्बम प्रोड्यूस की थी अपना मुकाम पैदा कर उसमें तो इकबाल के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा हाउ हैज इकबाल फिलोसफी हाउ हैज इकबाल पोइट्री इंस्पायर्ड यू As an individual. देखिए जी वो तो वैसे ही बहुत बड़े आदमी है और अपने वक्त से बहुत आगे का सोचते थे विजनरी आदमी थे और जिस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा नजरिया जो है उसके अंदर उन्होंने काम किया और ये जो पाकिस्तान बेसिकली जो है ये असल में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रीजन थे जिनकी वजह से उन लोगों को ये देखना पड़ा कि ये हो क्या रहा है इस कॉम के साथ तो मेरा ख्याल है कि तमाम ग्राउंड रियलिटीज जो होती है वो ग्राउंड रियलिटीज जो होती हैं उनके ऊपर जो लोग बैठ के तारीख वक्त करते हैं उनसे बड़े लोग कोई नहीं होते इस वक्त भी हमें अच्छे लोग चाहिए जो जो हालात देख के कि हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया में किस तरह के निजाम यहाँ चल रहे हैं किस तरह के निजाम चलने चाहिए उन लोगों की जरूरत है बजाय कि उन लोगों की जो कि स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ शायर तो सिर्फ उनका शायर होना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है उनका लेकिन असल जो उनका मैं समझता हूँ बड़ा जो एक एक्सपेक्ट उनकी पर्सनैलिटी का है वो फिलोसफर का है और वो मुस्लिम का है और रिफॉर्मर का है और वो बहुत बड़ा है सही बहुत शुक्रिया जवाब अहमद आपका हमें ज्वाइन करने का हैव अ ग्रेट डे सुंदर इस वक्त हम चलेंगे कराची स्टूडियो हालांकि यहाँ पे हिना भी मौजूद हैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं लेकिन हमें जाना है कराची डॉक्टर आमिर लियाकत जिन्होंने हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया हुए वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट स्कॉलर्स जर्नलिस्ट डॉक्टर साहब उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंची होगी आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूथ के हवाले से अलामा इकबाल रहमत ने खास तौर पे बहुत ज्यादा फोकस किया बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया 
और वो जो जितना मुझे समझ में आया कि यूथ को वो समझते थे कि ये अलम बरदार है यही नेशन की फ्लैग कैरियर है और यही नेशन को आगे लेके जाएगी आप मुझे ये बताइए कि आज कल का जो नौजवान है क्या वो अलामा इकबाल की उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है जी कतन नहीं उतर रहा क्योंकि अलामा इकबाल तो ये चाहते थे कि जवानों को मेरी आहे शहर दे फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे खुदाया आरजू मेरी यही है मेरे अनूर बसीरत आम करते तो बिल्कुल नहीं उतर रहा वो जो चाहते थे जो उनका विजन था जो उनकी सोच थी असल में वो इश्क की तड़प देखना चाहते थे डॉक्टर साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा कराची स्टूडियोज में आपसे हम बातचीत करते रहेंगे गाहे ब गाहे खातिन हजरात इस वक्त हिना हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छा कलाम इकबाल पढ़ती हैं इनसे हम और भी सुनेंगे यूसफ भाई से मैं बात कर रहा था सुंदस मुझे अभी याद आया कि आज हमारे मुल्क की एक और बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट उनकी भी बरसी है इकबाल बानो बेगम तो उनके हवाले से यूसफ भाई एक पैकेज देख लें उसके बाद जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके हवाले से भी बात करेंगे आपसे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे उन्नीस में जनरल जयाल हक के दौर में फैज अहमद फैज की शायरी पर पाबंदी के बावजूद इस इनकलाबी नजम को अगर इकबाल बानो जैसी मायानाज गुलकारा ने लाहौर आर्ट काउंसिल में हजारों अफराद के सामने ना गाया होता तो शायद ये नजम कभी इतनी मकबूलियत हासिल ना कर पाती मसहूर कन शख्सियत और दिल को लुभा जाने वाली आवाज की हामिल इकबाल बानो 1935 में इंडिया में पैदा हुई दिल्ली में उस्ताद चांद खान से क्लासिकल मौसीकी सीखने के बाद इकबाल बानो ने बेशुमार गजलों को शोहरत का ताज पहनाया सत्रह बरस की उम्र में रिश्ता अजदवाज में मुंसलिक होने के बावजूद भी आपने मौसीकी को खैर बाद ना कहा बल्कि गुमनाम कातिल इंतकाम सरफरोश इश्क लैला और नागन जैसी कामयाब फिल्मों में गीत गाकर अपने फन को मनवाया अपने गीतों के जरिए शायकीन के दिलों पर राज करने वाली इकबाल बानो ने ना सिर्फ उर्दू बल्कि फारसी में भी गजलें गाकर पाकिस्तान के अलावा ईरान और अफगानिस्तान के लोगों को भी मुतासर किया नब्बे की दहाई में तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली इकबाल बानो चौहत्तर वर्ष की उम्र में 21 अप्रैल 2009 को खालिक हकीकी से जा मिली मगर उनके गीत और गजलें आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और ये गीत हमेशा जिंदा रहेंगे जी इकबाल बानो का पैकेज हम देख रहे थे और यूसुफ भाई बड़ी इनकलाबी नज़म इन्होंने उस जमाने में माशाल्लाह के ज़माने में इन्होंने पढ़ी थी और वाकई में जैसे पैकेज में बता रहे थे अगर ये ना पढ़ती इस तरह तो शायद इतनी मशहूर ना होती फैस आपकी ये नज़म जी बिल्कुल कभी एक शायर एक एक आर्टिस्ट को यू नो जरिया बनता है उसका ऊपर जाने का और कभी जो एक गुलकारा या गुलकार है वो किसी शायर को बता देते हैं और एक बाल बानो आई थिंक शुड नेवर बी फॉगॉटन क्योंकि बहुत ही उनकी खूबसूरत उनकी गायकी थी और इन लेटर ईयर्स वो बिल्कुल ऑलमोस्ट गोशा नशीनी में चली गई बीमार भी काफी हाँ उनकी उनकी तबीयत भी लेकिन लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जी और लेजेंडरी आर्टिस्ट कभी भी जो है हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं बेशक और हम म्यूजिक की जब बात करें तो हिना की आवाज अभी संदस आपने भी बड़ी खूबसूरत आवाज है शी इज सो टैलेंटेड मैं एक साल पहले इससे मैं बता रही थी ब्रेक पे भी फारूक को भी और मियाँ साहब को भी मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी एंड आई वॉज डूइंग शो ओवर देर इतनी खूबसूरत इसकी आवाज़ थी एंड वेरी टैलेंटेड मैं हिना से भी ये सवाल करना चाहूंगी मजीद आपसे सुनेंगी भी कलाम इकबाल की जब आप कलाम इकबाल पढ़ती हैं जब आपने उसको सुना भी जब पढ़ा भी क्या फीलिंग्स दिल से निकली है ना अलावा इकबाल का जो कलाम है जबकि वो खुद भी कहते हैं कि उनका कलाम जो कोई फिक्री और अकली पलंदा तो नहीं है हाँ। और बेसिकली जो हाल था और उस वक्त का वो सब उन्होंने अपनी शायरी में बयान करने की कोशिश की है जैसे उनका ये शेर है कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ 
کہ میں ہوں واقف راز درون میں خانا تو ان کی جو شاعری میں بالکل ہمیں حال کا بھی آج کا دور کا بھی جو حالات چل رہے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور بہت ہی سبق آموز ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو بہت آسانی رہتی ہے اپنے ہر کام کو کرنے میں اور اپنی خودی اپنے آپ کو پہچان دیں اس وقت لیں گے جی ایک بریک بریک کے بعد کچھ یوت سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے سٹیٹ ٹیون تو جاگو دنیا جاگو دنیا جاگو دنیا جاگو دنیا 